Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur foi Marguerite Amouillé. Aujourd'hui, euh, je viens vous rendre un témoignage euh, du songe que j'ai eu dans la nuit du 21 juin 2022. Donc, euh, prenez bien le temps d'écouter ce témoignage, cette vision que le Seigneur m'a donnée, parce que c'est très important et vous allez comprendre. On va remettre euh, entre les mains du Seigneur ce moment. Seigneur, merci. Merci pour ce message touchant. Donne-moi les mots exacts pour pouvoir m'exprimer mieux, pour pouvoir, Seigneur, avertir ton peuple. Et que, Seigneur, ce message, Seigneur, puisse passer, Seigneur Dieu, euh, dans toutes les nations du monde, afin que toutes les nations du monde écoutent ce message au nom de Jésus-Christ, parce que les nations du monde sont concernées. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié, ô oh Dieu de gloire. Merci. Amen. Donc, euh, dans le sens en question, euh, je me suis retrouvée en fait avec euh, un prétendant, un prétendant qui voulait m'épouser. Et le prétendant en question, il m'offrait beaucoup de cadeaux, de cadeaux de luxe, il m'offrait en, en fait tout ce que je voulais. Et ma famille en fait était toute heureuse du fait que j'avais eu quelqu'un qui avait assez de l'argent qui me donnait de l'argent par ci par là et cet homme en question ce prétendant en question un jour c'est comme si on était dans le rêve on avait passé plein de jours à, à se côtoyer tout ça et un jour il me dit comme ça accompagne moi accompagne moi en France et donc j'ai accepté ce jour-là de l'accompagner en France. Et à ma plus grande surprise, en fait, quand on est allé en France, on est allé directement au palais de l'Élysée. On allait rencontrer Monsieur Macron, le président français Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron. Et on était, en fait, à leur côté. Et mon fiancé en question dans le rêve, euh, a dit comme ça de, de, de partir avec euh, la femme d'Emmanuel Macron à côté, que les dames restent à côté et les hommes seront à côté et ils vont s'entretenir des choses sérieuses. Et c'est comme ça que j'ai vu dans le rêve en question, ce soi-disant fiancé, il est parti de côté avec M. Macron, le président M. Macron. Ils étaient en train d'échanger pendant longtemps et pendant qu'ils échangeaient, la femme de la femme de Emmanuel Macron m'a dit comme ça que que Emmanuel Macron est en train de dire à ton fiancé que tu vas finir par l'abandonner. Et donc elle a dit tu vas finir par l'abandonner. Bon, j'ai pas trop pris ça au sérieux et puis je ne savais pas en fait de quoi il s'agissait exactement. Et donc après leurs entretiens, ils ont fini leur entretien tout ça, il est venu me rejoindre le soi-disant fiancé en question dans le rêve, il est venu me rejoindre et il me dit comme ça que Emmanuel Macron nous a donné une place à l'Élysée où on peut s'installer, on peut vivre à l'Élysée. Donc du coup, j'ai vu en fait, dans le songe, j'ai vu exactement l'Élysée comme l'Élysée était tout l'intérieur. J'ai vu exactement comment c'était avec des lustres, tout ça. Et quand le fiancé m'a dit comme ça qu'il nous a réservé une chambre, il nous a réservé une chambre euh, à, dans l'Élysée, même où on peut vivre tout ça, euh, apparemment quelqu'un, c'est-à-dire, euh, je sais pas, les, les gens qui servent euh, à la présidence, tout ça, ils sont venus et ils nous ont montré la maison, c'est-à-dire dans l'Élysée, dans... On nous a montré une, un petit appartement dans l'Élysée qui était meublé, qui était vraiment, qui était beau. C'était du, du luxe à outrance, qui était beau. Mais cet appartement, c'était comme un petit studio, mais dans l'Élysée. C'était pas grand, mais seulement c'était bourré de, de matériel, de luxe. C'était vraiment resplendissant, mais c'était dans l'Élysée, c'était dans le palais de l'Élysée. Et c'était juste un petit studio. Et donc, euh, euh, lui, il, il m'a laissé. Quand on nous a présenté le studio, il m'a laissé à l'intérieur du studio en question. Et puis, il est parti après avec une rencontre. Il, il allait faire une rencontre avec Emmanuel, Emmanuel Macron en question. Et donc, 
moi, je me suis retrouvée seule dans le studio. Donc, du coup, j'ai appelé ma famille au pays. Je leur ai dit, non, venez tout ça. Venez, on, parce qu'on est logé à l'Elysée. Venez voir tout ça. Et quand ma famille est venue en France, à l'Elysée en question, ils ont vu tout ce luxe, tout ça. Et tout de suite, ma famille n'a même pas cherché à savoir euh, d'où venait tout cet argent, pourquoi ils venaient en voyage jusqu'à l'Elysée, tout ça. Et moi, moi, dans le rêve, ça me paraissait bizarre. Pourquoi ils viennent jusqu'à l'Elysée rencontrer Emmanuel Macron Je ne comprenais rien. Mais ma famille ne se posait même pas des questions. Ils étaient comme euh, comme envoûtés, envoûtés par l'argent, par le luxe, tout ça. Et moi, j'étais toute calme. Et ma famille m'a demandé comme ça. Il y a l'un des membres de ma famille qui m'a demandé comme ça. Pourquoi tu es toute calme comme ça J'ai dit non, mais c'est bizarre parce que je ne sais même pas d'où vient tout cet argent. Et tout d'un coup, comme ça, on vient jusqu'à habiter dans l'Elysée. Et il y a une phrase que elle m'a fait sortir, elle m'a fait sortir, elle me disait comme ça, après tous les galets, tout ça, après tous les galets, euh, dans, dans les bas quartiers, aujourd'hui, tu as un haut niveau, tout ça. Faut pas penser, faut même pas chercher à savoir la provenance de l'argent. Toi, faut profiter seulement. Mais quand elle a, quand l'un de cette, cette sœur dans le rêve, qui, quand elle m'a dit ça, je trouvais quand même bizarre. Mais en réalité, dans le rêve en question, cette sœur, mais cette sœur que je voyais, c'était pas une, un visage que je connaissais dans la réalité. C'était, dans la réalité, c'était pas ma sœur. Dans la réalité, je ne la connais pas. Je ne sais même pas qui c'est. Mais dans le rêve en question, c'était ma sœur. Et donc, quand on a fini le séjour, c'est-à-dire on, on avait on avait constamment notre appartement réservé au palais de l'Élysée qui était là, c'est-à-dire à tout moment on pouvait quitter en Afrique, venir dans ce palais et dormir dans ce palais comme on veut parce que on avait notre petit appartement dans le palais de l'Élysée. Et donc quand on a fini le séjour, on est retourné en Afrique. Quand on est retourné en Afrique en question, euh, peu de temps après. Euh, le soi-disant fiancé dans le rêve en question, je l'ai vu. Il a, il conduisait en fait euh, une voiture à même temps un conteneur. C'est comme s'il si transportait des choses d'un de, endroit à un autre. Et je ne savais même pas où il, a, où, où il allait. Et puis il était beaucoup, beaucoup, beaucoup bousculé, beaucoup bousculé. Il n'avait jamais le temps tout ça. Et donc pour pouvoir le voir, c'était tout un problème. Et donc, euh, euh, je me suis mise comme ça, puisque je cherchais à le voir après, dans, je, on est toujours dans la vision, après le, le, notre retour en Afrique, il n'avait plus assez de temps, il n'avait vraiment pas assez de temps et, et je me suis mise sur la route comme ça, j'étais sur la route parce que je savais où il, la voiture de, 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 du, du conteneur en question, que je vous ai dit qu'il était en train de rouler tout ça. Je savais où ce conteneur là allait passer, donc je suis allée m'arrêter sur la route pour l'attendre. Et effectivement, j'ai vu ce conteneur là passer. Et quand j'ai vu ce conteneur passer, je suis allée vers lui. Il était dans la voiture en question avec d'autres personnes. C'était pas lui qui conduisait, mais bon, ils étaient beaucoup dans la voiture. C'était une grande voiture comme ça, mais avec conteneur derrière. Et il me dit comme ça que il a il a commencé à me demander comment je vais tout ça que il y a longtemps c'est pas vu tout ça et moi je lui ai demandé mais que qu'est-ce qui se passe exactement parce que je le vois il a l'argent tout ça mais d'où vient cet argent là et il me regarde comme ça dans les yeux et il me dit que si je te dis d'où vient cet argent est-ce que tu vas toujours continuer à me soutenir donc, j'ai trouvé ça bizarre. Je lui ai dit, je veux savoir d'où vient tout cet âge. Et il me dit comme ça que je suis un brouteur. Et quand il m'a dit, je suis un brouteur, je lui ai dit, tu es un brouteur. Et puis, il m'a dit comme ça que il doit payer de l'argent à l'Elysée. Il dit... Il dit chaque mois, il, il m'a dit, tu vois l'appartement, le voyage qu'on a fait, tu vois l'appartement dans, dans le palais de l'Élysée où on était logé. J'ai dit oui. Il me dit, tu vois tout ce luxe. J'ai dit oui. 
Il me dit, tu vois tout ce confort J'ai dit oui. Il me dit, cet appartement en question, chaque mois, je dois verser 200 000 francs. Donc, imagine dans l'année combien de combien d'argent je dois baisser. Donc, multiplie 200 000 francs par mois sur, sur une année. Dis-moi combien ça, 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 ça fait. Donc, essaye de calculer. Donc, c'est cet argent-là que je dois chercher tous les jours, tous les années pour me rendre au palais de l'Élysée pour aller verser l'argent là-bas. Donc, c'est ce qui fait que je suis bousculée. Je suis en train de chercher l'argent partout. Et quand il a dit ça, j'ai eu de la peine pour lui. Et il me dit comme ça que tu sais que nous les brouteurs, on sacrifie les gens. C'est ça, il lui a dit quoi Parce que je, je, je t'ai étonné d'entendre cela. Je dis quoi Comment cela Il dit oui, nous les brouteurs, on sacrifie les gens. Et que actuellement, je cherche à voir ta sœur. Je lui ai demandé quelle sœur il m'a dit, je lui ai demandé quelle sœur, dis-moi le nom de cette sœur en question. Et il m'a dit que je cherche, est-ce que si je veux, si je veux sacrifier ta sœur, est-ce que tu vas me permettre de sacrifier ta sœur? Est-ce que tu vas, tu, 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 tu vas intervenir contre moi si je veux sacrifier ta sœur? Et là, j'étais sans voix. Je savais pas ce que ce que lui répondre. Je t'ai étonné tout ça. Et je lui ai demandé la, laquelle des sœurs que tu veux sacrifier. Il me dit ta sœur que je veux sacrifier, elle s'appelle Étoile. Il a dit elle s'appelle Étoile. Il me dit oui, elle s'appelle Étoile. Et donc quand il a fini de dire ça, il a commencé à reculer en arrière. Je m'éloignais de lui. Et puis, il me dit quoi? Que pourquoi tu as peur? C'est ça, moi, je lui, c'est pour, c'est ça, euh, j'ai enchaîné et je lui ai dit que apparemment, c'est moi-même tu voulais sacrifier. Mais comme tu vois que moi-même tu peux pas me sacrifier, c'est là maintenant tu es en train de gorger, tu es en train de tuer pour pouvoir avoir toutes ces richesses-là, pour pouvoir aller donner à la France, à Emmanuel Macron. Et il s'approchait de moi. Quand il s'approchait de moi maintenant, il voulait maintenant m'attaquer. Donc, moi, je reculais, je reculais. Quand je reculais, il a vu qu'il y avait la peur en moi. Et il, il, a, il a cessé de venir vers moi. Il est allé s'asseoir. Quand il allait s'asseoir, en même temps, j'ai invoqué le feu du Saint-Esprit. Il a dit, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'invoque le feu sur lui. Quand il a dit, j'invoque le feu sur lui, j'ai vu le feu quitter dans ma main, aller le toucher. Quand ça l'a touché, il dit, ah bon, tu veux m'attaquer maintenant, moi et il s'est levé, il a riposté, ça commençait à devenir une bataille. Ça commençait à devenir une bataille. Il lance sur moi certains pouvoirs. Je vois des pouvoirs sortir de sa main. Mais quand ça vient à moi, ça peut pas me toucher. Je crie au nom de Jésus-Christ. Moi aussi, je lance la main. Quand je lance la main, je vois le, le Seigneur agir. Je vois le Seigneur le toucher. Je vois, j'ai, j'ai, j'ai commencé à prier comme ça, lancer des feux, les, des feux, des feux, des feux sur lui jusqu'à ce que ça l'a touché, ça l'a terrassé. Il est tombé par terre. Quand il est tombé par terre, tout d'un coup, il y a eu, euh, euh, comment dirais-je même, un bois, un bois un peu, ça avait la forme un peu d'un crayon, mais c'était dû, il y, a, il y a eu un bois dans ma main et j'ai entendu le Seigneur qui me dit, en profite pendant qu'il est tombé pour aller le tuer. Donc du coup, dès qu'il est tombé, j'ai pris ce bois-là et puis je suis allée, j'ai, j'ai pris, j'ai crié comme ça, au nom de Jésus-Christ, j'ai pris et puis ça s'est enfoncé en lui. Et puis sur le champ, il est, il, il est mort. Sous le champ, il est mort. Quand il est mort, je me suis relevée et puis je me suis réveillée de ce songe-là. Quand je me suis réveillée de ce songe, j'ai trouvé ça bizarre. Voilà l'explication maintenant que le Seigneur va me donner. Le Seigneur dit, le Seigneur compare nos chefs d'État à des brouteurs. Le Seigneur dit, le soi-disant fiancé qui était dans le rêve en question, c'est nos chefs d'État. Que c'est comme ça, nos chefs d'État agissent envers nous. Nos chefs d'État nous spolient. Nos chefs d'État nous tuent. Nos chefs d'État nous appauvrissent. Nos chefs d'État volent tout. Volent tout pour aller donner à la France. En complicité toujours avec les présidents de la France. 
Et ça a été toujours comme ça et ça continue encore, toujours maintenant sous la complicité de Emmanuel Macron. L'étoile en question dont il parlait de sacrifier l'étoile, c'est nous, c'est nous, les habitants, les Africains, c'est nous. C'est tout, ce tout ce que Dieu nous donne comme héritage que eux ils viennent voler. L'héritage, la première héritage que Dieu nous donne d'abord, c'est la vie. Ils prennent nos vies. Ils prennent les bénédictions que le Seigneur nous donne. Ils prennent tout de nous et ils s'en vont l'offrir à la France. Et donc, voilà ce message-là. C'est ce que le Saint-Esprit m'a expliqué. Et en plus de cela, en plus de cela, il y a une partie du songe où euh, Brigitte Macron disait que euh, que son mari était en train de dire que je finirai par l'abandonner. En fait, ils, ils, eux, ils, vous, eux, ils voyaient déjà ce qui allait arriver. C'est-à-dire, dans la vision en question, bien que le Seigneur était en train de me révéler ces, 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 ces choses-là, le Seigneur me mettait en même temps en face des choses pour que je puisse voir, pour que au, 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 au sorti de ce rêve, que je puisse les dévoiler. Que je ne puisse pas garder le silence, mais que je puisse les dévoiler, dévoiler tout ce qu'ils font. Et concernant les, les, les chefs d'État africains, le Seigneur dit, le jugement arrive. Le jugement de, des chefs d'État africains qui font cela aux populations africaines, le jugement en train de venir. Ils seront jugés eux-mêmes, ils seront jugés. C'est-à-dire, ça ne sera pas le pays entier qui va payer pour ce qu'ils sont en train de faire. C'est eux-mêmes qui vont payer de leur vie ce qu'ils sont en train de faire. De cette même manière qu'ils sont en train de gorger, faire couler le sang, rien que pour pouvoir avoir de l'argent pour apporter à la France. Voler tout pour pouvoir apporter à la France. Ils vont payer cela de leur vie. C'est ce que le Seigneur dit. Ils vont payer. S'ils ne se répondent pas, si les chefs d'État africains ne se répondent pas de ce qu'ils font, ils vont payer pour ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est Dieu qui laisse faire, qu'ils sachent que c'est Dieu qui laisse faire. Quand ils viennent au pouvoir, c'est Dieu qui les laisse faire. C'est Dieu qui laisse faire. Parce que quand Dieu se lève de son trône pour s'opposer à quelque chose, rien ne peut se faire. C'est parce que Dieu laisse faire, Dieu observe. C'est pour ça qu'ils viennent au pouvoir. Donc s'ils sont au pouvoir, qu'ils ne, qu ne se disent pas que c'est à cause de leur propre force, qu'ils ne se disent pas que c'est à cause de ce qu'ils font de mauvais dans le secret, qu'ils sont là, qu'ils se maintiennent là. Non, c'est parce que Dieu n'a pas encore prononcé une sentence de jugement sur eux. Mais maintenant, le Seigneur annonce qu'il y aura une sentence de jugement contre les chefs d'État africains. Il y aura un jugement et ils vont aussi ne se répondre pas. Ils vont payer de leur vie. Ils vont payer par le, sac le sacrifice humain qu'ils font chaque fois et que c'est ce sacrifice, de ce sacrifice sort des biens matériels, des richesses, de ce sacrifice-là. C'est de ce même sacrifice-là qu'ils vont payer de leur vie en compensation de ce qu'ils ont fait, en compensation de tous les meurtres qu'ils ont, qu ont planifié, qu'ils ont accompli, qu'ils ont exécuté, en fonction de tout, tout l'appauvrissement qu'ils ont, ils ont eu à faire dans leur pays respectif. Et ça concerne tous les chefs d'État africains. Et maintenant, concernant l'Élysée, concernant euh, M. Macron, tout ça, la France va tomber. Comme le Seigneur est en train de confirmer encore, pour le jugement de la France, la France va tomber. La France va tomber pas parce que pas parce que eh, forcément ses habitants euh, sont dans l'idolâtrie. Déjà même le haut, la, la, la haute responsabilité déjà même de la France même, c'est déjà même la, 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 la spoliation des, des pays africains. C'est la spoliation des pays africains. Et à cause d'eux, à cause d'eux, les chefs d'État africains tuent leurs concitoyens avec leur complicité. Ils le savent. Ils savent tout cela. Ils savent que c'est à cause d'eux que ces chefs d'État font tout cela. Ils savent en complicité. Et ils sont là, ils acquiescent, ils défendent. Si les chefs d'État 
trouve un, un, un refuge. Excusez, si les chefs d'État trouvent un refuge jusqu'à l'Élysée, c'est parce que ils comptent sur l'Élysée, c'est parce que ils comptent sur la France pour pouvoir les venir en aide lorsqu'ils en auront lorsqu'ils en auront besoin. Et la France est complice. La France est complice. Et actuellement, tu le pays de la France, le sang, le sang des innocents, le sang des Africains a coulé tant à cause de ce pays-là. Et à cause de ce pays-là, la colère de Dieu va s'abattre sur ce pays. Et ça, c'est un jugement qui a été prononcé. C'est irréversible. C'est irréversible parce que le, la sentence de Dieu va, va finir par tomber sur la France. Oh Seigneur, je bénis ton Saint nom pour cette grande révélation. Merci Seigneur Dieu. Et donc, voilà ce que le Seigneur m'a dit à propos de ce songe en question. La France récoltera ce qu'elle a sémé. Et concernant le peuple français, j'ai déjà fait passer euh, le témoignage, euh, la vision que le Seigneur m'avait dit au, au sujet du peuple français, tout ça, j'ai déjà... Et les Français, eux-mêmes, ils savent quel est le problème à leur sujet. Mais là, je ne suis pas en train de parler des Français. Je suis en train de parler des, de, du, des, des dirigeants, des dirigeants, en fait, de ce pays-là et la chute de leur pays à cause à cause de leurs dirigeants d'abord en premier et en second à cause d'eux-mêmes. Donc chacun a sa part de responsabilité. Qui ne disent pas seulement que oh c'est le président Macron, c'est oh, le président le président Macron vient d'où ça Le président Macron est issu de leur terre est issu de leur terre et c'est la même éducation que eux français ont reçu, ont, ont reçu. c'est cette même éducation qui est en, 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 en Emmanuel Macron le, leur président et donc ils ne rejettent pas toute la faute sur, euh, sur leur président parce que chacun d'eux a une part de responsabilité et Emmanuel Macron et les, 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 et les français eux-mêmes et le pays entier, la France. Donc la France va tomber à cause de toutes ces mauvaises choses, à cause de tout ce qu'elle fait de mal, de mal, de mal dans le secret. Parce que devant les hommes, devant le, les hommes, elle, elle, elle crie les droits de l'homme, elle crie tout ce, qui, tout ce qui va avec. Mais quand il s'agit de ses intérêts, elle se tait. Et elle est en complicité. Elle exige des sommes à nos, à nos chefs d'État africains. Ces, ces, ces sommes-là, ces sommes-là doivent être versées au moment prévu, au délai prévu. Et si un dirigeant africain dépasse ces délais ou ne respecte pas ces délais, il est, il est puni. Il sera puni ou il sera destitué. Il sera puni, destitué, tout ce que vous pouvez savoir. Et donc, voilà comment la France agit avec nos présidents et nos chefs d'État africains. Et concernant, il y a une autre partie où euh, il y a un membre de la famille qui m'a dit comme ça que euh, peu importe où vient l'argent, toi, il faut, il faut en profiter seulement. Il ne faut pas chercher à connaître d'où vient la provenance de cet argent. Le Seigneur met en garde tous ceux qui aiment la facilité, tous ceux qui aiment ce qui brille. Faites attention, faites attention. Faites attention aux richesses des gens parce que vous ne savez pas d'où proviennent ces richesses-là. Faites attention, faites attention. Si vous ne faites pas attention, vous-même vous serez utilisé comme des sacrifices pour leur rituel. Faites attention pour les familles qui, de, qui demandent aux, aux enfants d'aller faire du n'importe quoi, d'aller se prostituer, d'aller faire toutes, toutes sortes de choses. Du moment où ces personnes ramènent de l'argent à la maison, on se tait sur toutes choses. Ces parents-là, faites attention parce que le Seigneur a horreur de ceux qui aiment l'argent. Parce que l'argent est, 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 est la racine de tout mal. Le Seigneur a horreur, horreur, horreur horreur, horreur des personnes qui aiment l'argent. Faites attention. Changez vos voix. Changez vos voix pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. 
son jugement arrive, que son jugement vous trouve en étant en étant propre et saint devant lui, en étant propre et saint devant sa face. Voilà le message que le Seigneur m'a donné pour, pour aujourd'hui. Et donc voilà pour, euh, pour ce que j'avais à dire et pour ce que le Seigneur m'a enseigné de dire de sa part au travers de cette vision. Que toute la gloire lui revienne et que lui-même il parle à vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Donc nous allons maintenant remettre ce moment entre le creux des mains du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant, je voudrais vous lire euh, un passage de Apocalypse. Apocalypse euh, du 8, verset 2 à 3. Il cria d'une voix forte. Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. En effet, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'immoralité et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à à la démesure de son luxe. Donc, on va s'arrêter là. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ pour toute cette révélation et pour ce verset au nom de Jésus-Christ. Donc, on va maintenant remettre dans les mains du Seigneur Jésus-Christ ce message et que ce message réellement touche les chefs d'État africains, tous ceux qui vont entendre et que, et que vous puissiez le partager au maximum de personnes et que cela puisse arriver là où ça doit arriver au nom de Jésus-Christ. Tout l'honneur soit rendu à, au Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Dieu. Seigneur, merci, je bénis ton nom. Je bénis, Seigneur Dieu, ta sainteté. Je bénis, Seigneur Dieu, ta parole. Je bénis ta révélation, Seigneur. Car il n'y a que toi seul qui peut donner cette révélation aussi bonne, aussi parfaite, aussi lucide, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur Dieu, pour ce message. Que ce message touche. Que ce message soit une boule de feu. Que ce message soit une boule de feu. Que ce message, Seigneur Dieu, arrive, Seigneur Dieu, dans les oreilles des chefs d'État africains. Et qu'ils puissent entendre, Seigneur Dieu, que ta colère va bientôt, Seigneur Dieu, les atteindre s'ils ne changent pas leur voix, s'ils ne se détournent pas de leur péché, au nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur Dieu, pour toutes les autres personnes que tu as indexées, Seigneur, que, Seigneur Dieu, toi-même, Père éternel, tu viennes prendre le contrôle du changement dans leur cœur. Et que, Seigneur Dieu, en définitive, que ta volonté soit faite. Parce qu'il n'y a que ta volonté, Seigneur, qui peut changer toutes choses, qui peut changer, qui peut détruire le mal, qui peut mettre fin, Seigneur Dieu, à toutes sortes d'inégalités, à toutes sortes de souffrances, Seigneur Dieu. Ô oh, Père éternel, nous sommes là, Seigneur. Nous attendons que ta volonté et que ta volonté soit manifestée à jamais éternellement dans la vie de chacun des personnes qui vont écouter, Seigneur, cet audio. Et que, Seigneur Dieu, tu puisses faire de telle sorte également que tu protèges les innocents oui, Père, les innocents, les justes, Seigneur, que le juste et l'innocent ne puissent pas périr, Seigneur Dieu, mais que, Seigneur Dieu, tu puisses, Seigneur, être son bouclier, son berger. Oh, Père, je glorifie ton nom, je glorifie ton Saint nom, Saint, Saint, Saint est ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Toute la gloire te rejette, j'ai transmis ton message. Amen.